Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Pagi adik-adik semua, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Lilin Kecil. Sebelum mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anakmu akan mendengarkan dan membaca firmanmu. Tolong kami untuk dapat mendengarkan dan mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo semuanya kita buka Alkitabnya, Kitab Yosua 24 ayat 17. Yosua 24 ayat 17 bunyinya, Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Hosea, kakak mau ajak Hosea traveling ke Bandung di hari Sabtu ini. Mau nggak kita coba naik kereta super cepat? Hmm, yang ikut siapa saja kok? Kakak dan Hosea saja dong. Hah? Memangnya kakak tahu jalannya? Nanti kita tersesat loh bagaimana? Tidak perlu khawatir Hosea. Sekarang kan ada teknologi GPS. Banyak orang pergi ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Tapi tidak takut tersesat. Yang jelas kita bawa handphone yang baterainya full dan baterai cadangan. Tentunya di handphonenya itu harus ada aplikasi GPS-nya. Uh, seperti waktu Hosea berkema sama Papa di liburan kemarin. Papa juga pakai GPS, Kak. Jadi kita bisa sampai tujuan tanpa tersesat. Ya kan? Teknologi sekarang sudah maju Hosea, jadi kalau kemana-mana tidak takut tersesat. Kok, kalau dulu bagaimana ya orang-orang bisa bepergian tanpa GPS? Mereka pakai apa ya sebagai penunjuk jalannya? Kan dulu belum ada GPS. Nah, dulu sebelum ada GPS, orang-orang saman dahulu kala menggunakan kompas sebagai penunjuk arah. Ada juga yang menggunakan pergerakan matahari untuk menentukan arah timur dan arah barat. Juga ada yang menggunakan bintang. Bintang dipakai sebagai petunjuk arah yang sering digunakan oleh para nelayan pada zaman dahulu kala ketika melaut. Kok? Kalau zaman yang lebih jauh lagi kok. Bagaimana dengan bangsa Israel yang waktu itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian kak? Bagus sekali pertanyaanmu Hosea. Nah, kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menjadi salah satu kisah nyata bagaimana Tuhan memandu umat pilihannya agar bangsa Israel tidak tersesat. Nah, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam hari dalam tiang api. Itu terdapat dalam kitab keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Jadi Tuhan benar-benar memelihara umatnya agar tidak tersesat dan tidak merasa kepanasan saat siang hari. Bayangkan kalau berjalan di siang hari di tengah padang gurun saat matahari terik sekali, nah bagaimana? Pasti panas sekali kan? Nah Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Juga di saat malam hari, pasti terasa sangat dingin kan kalau jalan di padang gurun Nah disitu Tuhan melindungi mereka juga dari dinginnya malam. Jadi Tuhan melindungi mereka dan juga Tuhan menuntun mereka agar mereka dapat sampai di tujuan mereka. Tuhan sangat baik sekali ya kak. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api ada pada waktu malam. Artinya Tuhan selalu ada dalam setiap langkah umatnya siang ataupun malam. Betul sekali Hosea, Tuhan selalu hadir dalam hidup umatnya sampai saat ini dan selama-lamanya untuk menuntun dan menyertai umatnya. Adik-adik, Tuhan selalu hadir dalam hidup umatnya sampai saat ini dan selama-lamanya untuk menuntun dan menyertai kita. Nah, tiang awan dan tiang api menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel saat itu. Kehadiran Tuhan adalah untuk memimpin, 
menjaga, menyertai, dan memberkati. Karena itu, ayo adik-adik, mari berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita harus selalu berdoa untuk memulai segala sesuatu dan taat pada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang menuntun kita untuk hidup benar. Perintah Tuhan semuanya itu ada dalam Alkitab. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab karena Alkitab adalah pedoman hidup atau petunjuk hidup kita. Sekian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih engkau telah menuntun, memandu, dan membimbing kami. Ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.